Also ich freue mich, dass wir Karl Stahndahl für den Vortrag gewinnen konnten. Karl ist ähm, stark in der schwedischen ähm, äh, agilen Community verankert, hat für die SAI gearbeitet, also für die, ähm, die hinter dem Safe stehen und hat dort das RTE-Training mitentworfen. Also war maßgeblich an der Entstehung vom RTE-Training äh, beteiligt. Wow. Und ähm, er hat sehr, sehr viel Erfahrung rund um dieses Agile Leadership äh, Thema und rund um diese RTE-Rolle. Und äh, in seinem Vortrag guckt er sich das Thema genauer an und überlegt sich, wo kommt denn eigentlich sowas wie der RTE her? Wo mhm. stehen wir heute? Und äh, wie sieht eine Zukunft für diese äh, Führungsrolle in den Unternehmen aus? Ähm, damit starten wir in den Vortrag und schauen, ob wir nachher kurz noch ein Q&A machen können. Wahrscheinlich nicht, genau, weil der Vortrag nicht. relativ lange dauert. Genau, also der Vortrag ist relativ lange ähm, und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt die natürlich auch schon mal im Chat irgendwie posten, dann werden wir die irgendwie auch schon mal dokumentieren, aber wir werden keine Zeit für eine echte Q&A haben. Das heißt, die Q&A wird sicherlich nachgelagert, wenn äh, Karl das noch äh, einrichtet und dann würden wir hier im Scaling Track nochmal darauf aufmerksam machen, wann und wo ihr Karl halt eben persönlich treffen könnt und Fragen stellen könnt. Super, dann viel Spaß damit. Hello and welcome to this presentation about the future of the RTE role, the past, the present and the future. And here I'm going to reference specifically the role of the release train engineer, a role that's specifically bound to the scaling agile framework view on working together with multiple teams. However, this role isn't specific to the framework. I've seen similar constructs in the market like agile delivery lead or even flow sensei, as a friend of mine was called in Sweden. But it's about enabling multiple Agile teams to build a larger solution together in a lightweight, Agile and decentralized manner. And my name is Karl Starndahl, as you heard, and uh, I work for a small firm in Sweden called We Are Movement. We're an advisory team and training team that focus on helping the bigger organization that is on the Agile journey to embrace a new, modern, lightweight, employee-driven and decentralized way of working together. And uh, On the side, I'm also a SAFE fellow, meaning that I'm one of the people that are intimately involved in creating and maintaining the scaling agile framework, the SAFE framework. And I've actually throughout my career even been working for them as an employee for a few years. And through that time, I actually focused a lot on the RT role. And actually, I have been fortunate enough to be able to train about five or 600 RTs over my years, working with over 100 of the best ones out there, and also been involved in creating the release train engineer certification training that's out there. So this presentation is based on a lot of my own work as an RT, but also the sort of anecdotal observations of interacting with a lot of you. And since this is a sort of past, present, and future, I think it's probably better that we start with the past, sort of a history lesson here. Because this role didn't just appear one day. It was something that, practitioners slowly started embracing and slowly started using. And actually, it didn't even appear in the SAFE framework until pretty late. Figures, huh? So let's take a look at a very early version of the Scaled Agile framework. The Agile Enterprise Big Picture, as it was called back then. This is Dean Leffingwell's early sketches. I think this was from 2008, maybe, 2009 when he and a small team of other practitioners were trying to sort of write down what, what is our practice from working in a, in a cadence, sort of with multiple teams building big solutions together. What, what are emerging practices and what are things are, that are similar? And they created a clickable website that looked like this. And as you can see in the picture, there's no RTE. So skip forward a few more years maybe one or two years later, still in an early version of the framework, still called the Agile Enterprise Big Picture. The, the name, the SAFE framework, didn't come until later. And here you see more around architecture and some more learnings around how to manage uh, investment and strategy in the portfolio and so on, but still no RTE. You have to skip ahead almost until 2012, sort of. This is version 0.98, I think, of the framework. Not even 0.1 yet. 
And here is a first little icon and a corresponding article that sort of started writing down, what do we see this scaled Scrum Master actually doing? What are they doing in the field? So here is the RT for the first time. This was a few versions in into the framework before he or she appeared here. And since having worked with the creators of the framework uh, as an employee, I also know that one big inspiration among many, of course, for this role was uh, Safe fellow Jennifer Fawcett, one of the best facilitators and um, also one of the creators of the framework who were probably a big inspiration point for the creators of the framework for this role, observing her work and seeing her do her sort of style of facilitating multiple teams, building a larger solution in an agile fashion. But of course, it's broader than that. But I know that that's one of the inspiration points, at least. So looking at the past, then, where did we come from with this role? What sort of practices or methods or approaches, what kind of thinking tools were applied early on? So there's probably a plenty of them, but you can look at the, the, the recommendations in the framework. And also you can do sort of what I do here, anecdotal observations. And there's a few trends if you go back maybe to 2012, 2010. What kind of patterns emerged? And if you take the framework view, I would call out three things. One. Definitely still valid, but one that was very central back then was the ability to sort of establish and manage cadence and synchronization. And this means with the scaling agile framework that you're not building a small thing with one team. You're facilitating multiple cross-functional work teams that together with modern methods, extreme programming, agile, DevOps, and so on, build a bigger solution meaning a car maybe, or something consumable that requires multiple teams to integrate the work and deliver together. So here, cadence is fundamental. And cadence is, is a weird word. I'm from Sweden, and in Sweden, there is this word called cadence, which is, yeah, it's an awkward word. <laughs> you probably wouldn't use it unless you're a bicyclist, meaning that it's the rate of the pedaling. But what we're talking about is a pulse or a beat. And as a musician myself, I, I find this, I have a good metaphor. It's the drummer of the, of the band. So this is the role of the RT, and it's been since the start. Being able to find a, a common beat for how we plan, how we pull, and how we deliver work. It doesn't mean that we're bound to only delivering on the cadence, but it's a pulse that we synchronize to, where we pull the work to ourselves and that we plan jointly. So it's the synchronization points. And as an RT, from, even from the start, just setting a beat isn't enough. You'd have to understand how to both bend and shift the beat. As calendars shift, as time zones impact, you're going to have to be cognizant and aware of how this imp impacts multiple teams. So that, being the drummer, was sort of the baseline skill for the RT. Another one of those early things that I sort of expect all RTs to still do and be able to do still is being able to facilitate large groups of people. That's not easy. It's sort of like being the Toastmaster for the wedding. It's a lot of people here, virtually or in the room. And I am there to not tell them what to do, but to help them in a distributed manner, organize their work to come to joint conclusions. That requires empathy. It requires you to be cognizant of things happening in a group, which isn't that easy. If you work as a facilitator on a team level, often you have a group within a smaller Dunbar number, maybe 10 people. But here, you might have 50 to 100, 150 people, all working together as small teams that are trying to align but still take local decisions. This is a hard skill, creating that facilitation in that group. So good RTs back in the past, they did it. We still do it today. But this was one of those first fundamental skills that they needed to embrace or build. And then the third one. The stakeholder facilitation was critical in the beginning. And this doesn't only mean what the image here applies, managing angry people or frustrated people. It also means managing just being human, human emotions. Like being aware that you need to help the team of teams create joint celebrations for positive emotions. Or managing people around you when you're the first 
delivery stream in an organization that's shifting from a traditional way of working to a more modern way of working, you will be an outlier. And a lot of surrounding things in a bigger organization will try to interface with you. Traditional projects, programs, delivery mechanisms. And you, the RD, must often then work as the mediator, trying to explain the new story of what are we doing inside this new weird thing called the, the tribe or the art? And how is this different? And how does this interface with the surrounding organization? Tough conversations and often something you need to be good at. You'll meet emotion, positive, negative, all kinds of it in this role. So it's sort of leaning into the what we would call an agile coach, but still this is a delivery focused sort of solution delivery focused role. It's not about creating change. It's about continuous improvement and creating deliveries. So establishing cadence and synchronization, the large group facilitation skills, and also being able to be truly human with people. Those are the three sort of fundamental skills that I've seen in the past be critical for the success of an RTD. But then moving ahead then to today or to where we are, where we've been the last maybe two years. What are the emerging trends there? What's the present state? Well, again, I would call out a few things and they mainly now come from the training that I was part of building part of my employment at Scale Agile. I worked with Jennifer Fawcett and uh, <clears throat> Richard Naster, two other safe fellows, in trying to understand what are both emerging practices for the RTEs globally, but what are also skills that we think they really should embrace to be effective in that role moving forward. We created this training together a few years ago, and it contained a few things that we were really trying to push for that we thought was sort of the logical next step for the practicing RTEs out there. So these are things that I referenced sort of that is embedded in this training. And I've been fortunate enough to actually help, as I said, more than five, 600 RTEs learn this and use these tools. And they are quite effective and very popular. Still not the end of the road. There's still more to learn. But here's sort of what I think if you're an RT today, if you're not doing this, this is where you should put your gaze next. The first one would be systems thinking. It's embedded in thinking agile, thinking lean, definitely, and the safe framework, definitely. It's a fundamental principle, but still, it's often forgotten. And the systems thinking aspect is broad. It fundamentally means seeing things as interconnected and seeing how value actually moves through the interconnects. That's where information is exchanged, that's where alignment is exchanged, and that's where we can transfer goods and services. So everything is interconnected. Uh, inside a car, it forms a system. A family is a system. And an art that builds a joint solution for someone also forms a system. So for the RT to understand the interconnects and manage the interconnectivity, challenging un unnecessary dependencies, and seeing how collaboration is also forming interconnect. But more than anything, in the training, we said that we want them to be able to apply this. So we try to give RTs some tactical tools. And one that I specific, specifically pulled into the training that I wanted RTs to be able to do is to think through a systems thinking lens, but use a tactical tool to see value flowing and then debug that. Sort of the enterprise plumber here. Value stream mapping, not demented by me. This is a very tactical tool for seeing how value moves and where it gets stuck, built by Karen Martin. So it's a very accessible off the shelf tool where you just basically follow a unit of value, a feature through its journey from inception, from Genesis all the way to delivery and then track lead time, process time, and then how often it goes back and forth because of bad things like bugs or problems or rework. And then get a, a sort of a metric standpoint for how well is this, how smooth is this flow? So this was a tool that I think that every RT should be able to apply. It's reasonably straightforward. We teach it in that training. Another one that I thought was not missing from the RTs of the world, but still could be a potential improvement, is to get better at doing flow management and specifically queuing theory. The queues in the delivery system are often the ma majority of the waiting time and the majority of the frustration and the loopbacks. And Two things here that we teach there that I think an RT today should do is to be able to work fluently with Kanban boards, specifically 
the Kanban at the art level or the tribe level, the joint deliveries, being able to visualize those, being able to understand how to manage the Kanban board, being able to drive decision making and discussions through that flow. So being able to use these so skill I would expect today to be in your toolbox. And also alongside that, working with and interpreting and using cumulative flow diagrams, basically the Kanban board on, on its on its put on its end and dragged out over time with a cumulative add to it. That gives a very powerful sort of sense-making tool for seeing how does the flow actually behave. So if you're an RTE today and you're not using CFDs to understand your flow, I would suggest that's a good way to start. Of course, that means that you need to have a Kanban board up first, but then those two goes like goes very well together. And the third thing we pushed really hard for in the RT training that's on the sort of the today list, the continuous delivery pipeline concept. So that means seeing the continuum from where things are born or made or invented to the place where it's delivered as a automated pipeline. For software, this is perfectly doable. It's just it's just effort and money. It's just you have to architect for it, you have to build for it, you have to work for it. It's even doable for firmware or hardware in some sense to think about your delivery stream as an automated unit. It's sort of like building the factory that builds the car. They are one. You can't separate the two. Don't really like factory metaphors in general for building complex systems, but it's sort of a way to think about the, the things as interconnected. The delivery mechanism and the architecture and the solution form a thing. And we pushed pretty hard for this in the training, trying to give some tactical tools and understanding for the RTs. But if you are not familiar with working with this today, I would suggest looking into, first and foremost, test-driven development, the built-in quality aspect, where we do right for the next, so to speak, being able to build systems in a manner where you first build tests around the functionality that you intend to build, and then basically validate those tests with systems that make them pass. So we have validation of the solution built into the solution. And then also thinking about integration and deployment as things that should happen automatically. It's 2020. No one should walk with USB sticks between computers to deploy. It's 2020. No one should hand copy configurations of data. Computers should do that for us. This is the continuous delivery pipeline concept. And today, it's a fundamental thing not to do, but to use and ask for as an RTE. So that's the today state. How would I see the future? Well, if predictions are hard, <laughs> always, especially about the future. But if you ask me to try in my crystal ball, what do I see on the horizon? I'm fortunate enough to meet some of the world's best RTEs and see what they're doing. And sometimes even I get to advise them. I always feel like I learned from them though. But what, what do I see on the horizon? What's my own practical work and what do they do? Well, data is going to be king. As you build up the continuous delivery pipelines, you get measurements in place. It means that you truly can measure the flow in a new way. You'll get access to more data than you had before. So the human aspect of the collaboration and the alignment is still there in the exploration. But now we can have data that informs the flow. How well is work flowing? And that allows us also to drive decision making. We can make bets on, and we can forecast in a different way. So two tools I see emerging, one more today and one even more further ahead in this area, is one I am foreseeing in a few years that we will see machine learning applied here. So you get access to pipeline data, throughput, Uptime, downtime, uh, you get all kinds of flow metrics. You could help self-learning systems to look at that data and then help inform you. It won't tell you what's going to happen, but it's, it could generate good weather forecasting. For example, if the current state of the work continues, there's a 50% chance of queuing in this state of the Kanban board in a few days. It's sort of like your weather app in your phone. We are with the right data we can build this and i know things like this are currently being built but not fully utilized so this is more exploratory and on that topic something you can do even today but still is more a future state is to use simulations 
you, you have some data. For example, the throughput data, you always have that. How many features did we complete in this time unit as a team of teams? You can extrapolate from that scenarios. And since you have little data, you can use Monte Carlo to run statistical simulations on top of it. Available tools. I sometimes just pull up a spreadsheet and do this. And from that, I get a way to reason about our delivery, which is more statistical in nature. So are these 10 features going to be done by Christmas? Yes or no, Carl? Well, I can't answer that discreetly. The complexity is too high. But I can talk about probabilities. And I can talk about those probabilities based on the statistics and historical data. So I might say, well, 10 features, given our current state of our pipeline and the current flow and queuing, our data tells us that we have about a 60% chance of achieving that. That's a much more nuanced and much more, that's a better conversation than yes or no. That's something you already could start doing today. So future RTs, I expect you to be able to help data inform your decision making around flow and delivery more than you're doing today. And the second theme for the future skills of the RTEs is embedding yourself more into thinking about organizational design and organizational learning. You're already doing it today, but there's more to be had here. Two things I want to call out here. One, we've talked at length for years now about sort of feature teams versus component teams. What's the best? Like they both have trade-offs. I lean towards feature teams. I do not, and so on. But I felt that the real-world conversations around this, because this is an organizational design question, how to form around, how to organize around value, has been much more nuanced. And there's a body of knowledge coming from the field now called team topologies, um, which is really cool. And that has a much more nuanced sort of language and good tools around how to think about stream-aligned teams or platform teams or even subsystem teams, how they can interact together to create ownership and delivery. So this is a body of knowledge that I would encourage you to look into for today and for the future. There's a book and there's good tools out there. And I think this is a much better lens or thinking tool to understand organizational design questions. How do we form inside the art to achieve our mission? And then on the side of that is more around organizational learning. If you're doing some kind of retrospectives or inspect and adapts or continuous improvement, you're already sort of embracing a learning aspect. If you're doing hypothesis-driven development, you're doing it. But fundamentally, creating an environment where learning is not only okay, it's encouraged, is a topic worthy of the RTE role. And I would encourage you to look into Peter Zenji, a researcher and scholar at MIT, I think, who has written at depth about this, and he has good tools and good books about how to start thinking about helping a system of humans to start learning together. And I would call out his book, The Fifth Discipline here. It's a dense read on, on systems thinking and organizational learning, and it can, can be life-changing if you read it, but as an RT, that's skills for the future. Thinking about organizational design deeper, to help your art form and learn, learn and deliver, but also helping it learn for real together. How do we create an environment where we together can get new information, synthesize it, sense make it, and create something for the future? How do we truly learn from the emerging future? The last one then, Le skills for the future for the RT, leadership. This is where it leads. I see the role of the RT as someone who's embedded in both the human aspect of being in an organization doing things, but also delivering things, building things. So you're sort of in the middle of the human aspect, the technology aspect. You are there. You're leading. This will have an impact. So what I see you're doing is that you're building leadership skills for the future. You're the people who's learning to tactically lead creativity, to lead learning and to lead in the future. You're truly leading from the emerging future. So if you're invested in this, I would invest further in traditional leadership skills also. There's probably a leadership program at your company. Maybe you could ask to be signed up for that because fundamentally this is a leadership role. And for the Scaling Agile Framework, they're actually building a leadership program that I've been involved with. And that's also one that you could ask for. Say like, hey, I want to keep building my, my skills in leadership, which means helping others do awesome things. And then sense-making in general. 
understanding where the future is heading is extremely complex. And a body of knowledge called Kinevin that you're probably familiar with is something you should lean into here. And specifically, they're thinking around sense making, how to create and understand and decipher narratives of our world to understand the emerging future. There's a new book on Kinevin that's coming out, it's been out a week or something like that, that I would probably, this is the one you should read. So read up more on sense making and Kinevin in general to under, get better tools of deciphering cause and effect and also thinking about where the future is headed. And if I want to summarize this into something simple, I would say that you lead and you're pointing to leadership skills for the future. So the work you're doing from my aspect is critical. I think we're going to see you in leadership positions that are maybe more traditional in the future where you might apply the skills you've learned at the art. So keep building, keep delivering and keep learning. And I hope to see you out there soon. That's all for me today. Thank you. Ja, da haben uns äh, die Zeiten einen Streich gespielt. Ja, da ja. hat man gedacht, das Video ist länger. Karl hat uns verwirrt. Die Zeit, <lacht> die eingeblendete Zeit des Videos äh, ist nicht unbedingt die, die er tatsächlich gebraucht hat, um zum Punkt zu kommen. Ne? Ja, genau. Also er hat ein paar ganz äh, spannende Themen ähm, aufgegriffen, ähm, die zeigen, dass äh, so eine äh, Führungsposition wie der RTE ist, ähm, eine ganz wichtige Rolle spielt in der agilen Transformation und dass man da ähm, <lacht> ähm, drauf aufbauen muss und äh, das berücksichtigen muss. Ja. ja, ich denke auch, also ähm, was ich aus dem Talk auf jeden Fall auch mitgenommen habe, äh, sind einfach sehr, sehr viele Dinge, also auch gerade so ein bisschen der Blick in die Zukunft und dass ein ATI halt eben eine äh, massive Leadership-Rolle halt eben auch hat, weil das ja auch immer wieder ein Thema ist, was bedeutet denn Leadership in agilen Unternehmen? Und da halt eben nochmal diese Rolle des RTEs eben äh, rauszustellen, war, glaube ich, an der Stelle ganz wichtig. Und es ist für mich ein sehr, sehr guter Überblick über sehr viele Konzepte, die da zusammenspielen. Weil im Endeffekt, ich ähm, denke, da wirst du wahrscheinlich mehr zu sagen können, aber laufen beim RTE ja doch sehr, sehr viele Fäden zusammen, sowohl menschlich als auch ja. technisch als auch äh, methodisch, ähm, hat er schon sehr, sehr zentrale Positionen. Und insofern ähm, denke ich, dass Karl hier sehr... Ja. Klar, also in, eingeht, in, ne? in der Praxis wird ja der RTE gerne auch mal missbraucht als der Moderator vom Agile Release Training. Ich glaube, der Karl hat sehr gut herausgearbeitet, dass es nicht nur irgendwie so ein Moderator, ein Organisator ist, sondern dass es eine echte äh, Führungsrolle in einer agilen Organisation darstellt. Und äh, ich glaube, da muss man diese, diese Impulse, die er ähm, äh, gegeben hat in dem Vortrag, also die, die Werkzeuge, die man einfach beherrschen muss, das Handwerkszeug und dann aber auch so diese Stoßrichtung Richtung Genevin, haben ja heute auch die, die Keynote gehabt. Vom, mhm. vom Dave, äh, dass das alles zusammengehört und dass es eben nichts Mechanisches ist und es geht nicht um die, das Abarbeiten von, 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 von Checklisten, sondern dass es äh, eine Interpretation von ja, moder moderner Führungskultur äh, in den Unternehmen. Tatsächlich ist auch bei uns so, dass wir ähm, mit unserem Produkt natürlich auch oft mit RTEs sprechen, weil äh, die auch eine treibende äh, Rolle dann im Endeffekt haben, um halt eben auch in der Umsetzung dafür Sorge zu tragen, dass halt eben auch äh, softwaremäßig alles da ist, was man braucht. Ähm, und ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, je nachdem, mit wem man spricht, dass wir ganz viele unterschiedliche Typen drin haben. Aber eigentlich, wenn ich das Aufgabenfeld mir anschaue, ist man als RTE doch eigentlich mit dem 24-Stunden-Tag schlecht aufgestellt, oder? Wie ist das? <lacht> Ja, es gibt ja auch so eine nette Übung im äh, RTE-Training, wo man äh, sich ein paar Gedanken machen muss, äh, um was soll sich denn der RTE äh, äh, kümmern? Ähm, und äh, das äh, macht man dann gerne so in mehreren Gruppen parallel und äh, jede Gruppe findet dann äh, bestimmte Themen. Und äh, wenn man die dann kombiniert, weil alle Themen dann doch eine Relevanz haben, äh, stellt man fest, dass es äh, eben eigentlich sogar mehr als ein, Vollzeitjob ist und man letztendlich dann klar entscheiden muss, wo muss man Schwerpunkte setzen am Anfang von der Transformation, wahrscheinlich eher so auf die mechanischen Sachen, dass es funktioniert oder dass die Tools da sind, dass die Leute arbeiten können. Wenn das dann einigermaßen irgendwie funktioniert, 
Dann treten andere Dinge in den Vordergrund, also zu gucken, wie kann ich meine Organisation als Organisation dabei zu unterstützen, sich in die richtige Richtung zu entwickeln, wie, wie coache ich meine, meine Scrum Master, sodass die dann über sich hinaus wachsen sozusagen, wie interagiere ich mit den Stakeholdern, die um den Agile Release Train existieren und auf den Agile Release Train einwirken und so weiter und so fort. Also die Schwerpunkte verschieben sich und das eigentlich immer ähm, äh, zu, zu viel zu tun. Ja, ja, das Bild hatte ich tatsächlich auch. Also du meinst die zeitliche Aufteilung, dass man eben Prioritäten setzt und lieber eine Sache fertig macht, dafür Sorge trägt, dass halt eben, äh, was auch immer halt eben ins Laufen kommt und sich dann halt eben einem anderen Aspekt zuwendet, das wäre eine Lösung für den Arbe äh, überarbeiteten RT. Ja, und natürlich die Zusammenarbeit zum Beispiel mit den, äh, mit den Scrum Mastern oder den anderen Rollen in dem, äh, in dem äh, Agile Release Train oder in den Teams, äh, dass man sich da abstimmt und überlegt, wer kann äh, welche Aufgaben übernehmen, wer kann wen äh, dabei äh, unterstützen. Wenn man das PI-Planning denkt zum Beispiel, ist es natürlich ein Anti-Pattern zu sagen, ach, der RTI, der wird das vollständig vorbereiten und dann wird der äh, natürlich äh, jederzeit über gleichzeitig sein, um mögliche mhm. Probleme zu lösen. Nee, da muss eigentlich schon im Vorfeld geklärt werden, äh, dass man so als Team der, der Agile Coaches oder der, der äh, agilen Führungsrollen ähm, äh, sich auf diesen auf diese Event vorbereitet und dann aufkommende Probleme und Fragen gemeinsam ähm, adressiert. Mhm. Also da da ist dann wirklich das Leadership, das Lead ähm, ähm, ein wichtiger Aspekt beim RTE, dass er ähm, also das auf sich zukommen sieht oder auf den Art zukommen sieht und dann alle darauf vorbereitet, was da äh, passiert. Aber er wird dann nicht jedes Problem selbst äh, adressieren, sondern er muss die Organisation befähigen, dass sie es selbst hinbekommt. So das Gefühl, dass ähm, oft die Rolle des RTEs halt eben auch früh in der Transformation auch als wichtige Rolle erkannt wird und deswegen auch entsprechend die Rolle früh besetzt wird, selbst wenn die Transformation noch nicht so weit fortgeschritten ist und vielleicht noch eher ein klassisches Denken vorherrscht, ähm, da kommt man aber als RTE wahrscheinlich auch relativ schnell mal unter die Räder, oder? Wenn halt eben noch eher eine alte Denke da ist und halt eben viele Erwartungen von oben, viele Erwartungen von unten da sind. Ja, also gerade wenn man, äh, wenn jetzt proklamiert wird, wir machen jetzt ähm, agil, wir sind jetzt agil, das Unternehmen äh, ist jetzt agil, wir fangen jetzt mal an mit safe, weil wir sind ja groß, also machen wir irgendwie was scaled oder scaling, haben wir gestern gelernt. Da brauchst du erstmal eine Software übrigens. Ja, brauchen wir noch eine Software und dann führen wir das mal ein und dann der RTE darf dann irgendwie so diese Meetings da äh, moderieren ähm, und ähm, dann sucht man sich noch jemanden, der also der gut ist, der äh, wo man dem man vertraut und der fängt dann dann äh, an in der Rolle zu arbeiten und äh, die guten Leute erkennen natürlich, dass es eben weit über die Moderation und so weiter hinausgeht. Ähm, und, und wenn dann die Veränderungsbereitschaft nicht da ist in den Unternehmen, dann fährt man die Mitarbeiter sauer. Mhm. Also ähm, mit der Einführung von Agilität äh, verändern sich Dinge im Unternehmen. Wenn sich nichts verändert, dann verändert sich nichts. Ja, Also dann dann, dann kann man Scrum draufkleben, man kann Kanban draufkleben, man kann äh, Safe draufkleben, wenn man nicht an die an die äh, ja, existierenden Strukturen Hand anlegen möchte, mittel- bis langfristig dann, sieht man halt, dass man stecken bleibt und das ist ein, wie heißt es so schön, Cargo-Kult, äh, Agile äh, wird, wir machen mal so als ob, aber äh, eigentlich wollen wir nichts ändern. Mhm. Und das läuft dann natürlich gerade beim also im klassischen Scrum ist es dann der Scrum Master, der dann zutiefst äh, äh, frustriert wird, weil er so mal die Optionen, die Möglichkeiten sieht, darf aber nicht. Und im, im, im Safe ist es dann sehr häufig so die, die RTE-Rolle, äh, wo dann die Zwänge äh, der, der existierenden Governance und, und der, der Wille zur Veränderung aus den Teams und aus dem Art heraus aufeinandertreffen. Und ähm, da kann man Leute äh, echt sauer fahren und mhm. äh, das darf man nicht unterschätzen. Aber wahrscheinlich ist gerade da ein sehr gutes, äh, eine sehr gute Wahl der Rolle der Person wirklich des RTE ist jemand, der gute Nerven offensichtlich haben muss, gerade zu Beginn, ähm, wenn die, die Kultur noch nicht so verbreitet ist, weil er sie auch mit verbreiten soll, viel Empathie, viel technisches Wissen. Ähm, also das ist ja schon echt wahrscheinlich eine Herausforderung, so jemanden zu finden und wahrscheinlich lebt das Ganze doch dann auch ein Stück weit von der Kontinuität, weil den RTE schnell sauer zu fahren und einfach zwischendurch mal auszuwechseln. Wird wir kaufen uns einen ein. Ja, wir gehen zurück. ja zu Kegon. Habt ihr mal gerade ein RTE äh, im Sonderangebot, <lacht> den wir mal ein, <lacht> ein halbes Jahr lang und dann auch sauer gefahren wieder raus <lacht> rauswürgen. Äh, so funktioniert das natürlich äh, nicht. Also wenn wir jetzt an eine agile Transformation denken, 
ja, die Begrifflichkeit ist natürlich auch so. Also wenn wir da sagen, wir wollen jetzt sowas wie, wie Safe bei uns etablieren, äh, dann stellt man sich am, an den, am Anfang die Frage, wie strukturiert man die Ablauforganisation, die agile Organisation? Da gibt es ja diesen Value Stream Workshop, man redet über Value Streams und dann mhm. stellt sich die Frage, ähm, wo... Ähm, wie implementieren wir äh, diesen Value Stream? Und da kommen wir zu den Agile Release Trends. Und da sind wir dann ähm, bei der Frage, wer wird denn da RTE? Und wenn man dann erkennt, dass es nicht nur eine Art wird, sondern es werden mehrere Arts und es ist also etwas Größeres, also ähnlich äh, zu dem, was man bei der Telekom gehört hat, vielleicht nicht ganz so groß, aber sagen wir mal, wir haben so auf der Landkarte, oh, das könnten ja so sieben, acht, zehn Arts werden auf zwei, drei Value Streams. Heißt es ja, wir brauchen doch einige Personen, die in der Lage sind, diese, diese Art Rollen ähm, wahrzunehmen und da folgen auch mhm. die RTE-Rolle. Und was wir da empfehlen, ist halt, dass wir die ersten Arts, die ersten ein, zwei Arts ganz bewusst auch als Ausbildungs- Agile Release Trains fahren. Das heißt, mhm. dass wir die Rollen mindestens doppelt besetzen. Oh, okay. Am Anfang. Also, und dann geht es ja darum, wer kann denn da mitspielen, wer kann denn diese Rolle äh, äh, ausfüllen. Und das ist schon der erste Check, ja, wenn, wenn wir dann in der Organisation sehen, okay, da gibt es dann den Peter. Den Peter wollen wir als äh, RTE gewinnen. Leider ist der Peter ein sehr guter, äh, anerkannter Mitarbeiter und der ist gebunden in anderen Aufgaben. Ähm, und, und dann ist wirklich so ein Check. Ist uns das jetzt wirklich wichtig, was wir da machen mit den Agile Release Trains? Ähm, dann können wir den Peter auch für den Agile Release Train in der Rolle RTE gewinnen. Wenn es nicht so wichtig ist, ähm, dann ist halt die Frage, ob wir überhaupt einen Agile Release Train starten sollten. Mhm. Okay. Und wenn du sagst, im Doppel ähm, käme da dann eben als Learning auch in Frage dann eben, dass man zum Beispiel bei euch, bei Kegon, sich da jemanden ausleiht, der den anderen quasi ähm, mhm. äh, begleitet und mit anlernt? Das machen wir auch. Ähm, mein bevorzugtes Pattern ist aber, dass wir nur sagen, okay, wir wissen, dass wir generell drei Arts starten wollen. Einfach mal so, es sieht so aus. Ähm, das haben wir uns erarbeitet. Ähm, und dann starten wir mit dem ersten. Man sollte immer mit einem erstmal starten, zeigen, dass der funktioniert. Dann wirst du da der, äh, der RTE. Äh, und dann äh, möchte ich aber im Prinzip schon ein, zwei weitere RTEs aus der Organisation haben. Also interne, die mitarbeiten. Ähm, und äh, wir als Experten sollten eigentlich keine operative Verantwortung da übernehmen oder in der operativen Rolle arbeiten. Das machen, machen wir auch, aber eigentlich sollen wir euch unterstützen, dann äh, das selbst hinzubekommen. Mhm. Da also, kommt gerade übrigens auch eine Frage. Ähm, sorry, dass wir jetzt quasi die Q&A sozusagen gekapert haben vom Karl. Äh, wir hoffen, wie gesagt, dass wir das noch nachholen. Ähm, aber da kommt eine Frage von Joachim. Äh, bietet ihr einen Zertifizierungslehrgang an? Ah ja, das ist, das ist ja so eine nette Falle. Es gibt im, im Safe-Universum äh, oder Curriculum gibt es ein RTE-Training. Das hat ja genau der Karl mit äh, entworfen, äh, wo wir dann auch auf diese Themen eingehen, die er jetzt in der Präsentation ähm, äh, angesprochen hat. Ähm, es, dieses Training ist aber kein, keine Basis-Grundausbildung für den RTE. Dieses Training ist so konzipiert, dass wenn du jetzt schon mal drei äh, PIs als RTE gearbeitet hast, also du hast äh, Erfolge gefeiert, du hast schreckliche Misserfolge äh, erlitten, mhm. ähm, ähm, also dann so deine Narben, die erworben, deine Geschichten eingesammelt, die du erzählen kannst, dann ist es ein sehr wertvolles äh, Training, weil du dann auf andere wie äh, mit einer ähnlichen, mit einem ähnlichen Hintergrund triffst und ihr ihr äh, bringt euch gegenseitig äh, bei, was äh, funktioniert hat äh, und und was nicht. Also dieses Training gibt sozusagen nur den den Rahmen vor und und äh, gibt ein paar Schwerpunkte vor. Ähm, die spannenden Aspekte kommen von den von den Mitarbeitern, äh, von von den Teilnehmern. Ähm, das heißt, wir haben da eine Lücke. Ähm, in, in dem Trainingscurriculum hm. und diese Lücke, ähm, die schließt man üblicherweise über Coaching, also dass man wirklich jemanden Erfahrenes von außen dazu holt, sagt, ah Peter, jetzt, äh, du bist jetzt der, der RTE für den ersten Train ähm, und dann sitzt man, setzt man sich zusammen und man geht dann Checklisten durch, man macht dann Trainings gemeinsam, man macht äh, äh, Workshops gemeinsam in der Vorbereitung, dann sind wir im ersten PI-Planning. Mein persönlicher Anspruch ist, dass ich, dass ich nicht als RTE vorne auf der Bühne stehen muss, sondern dass du da stehst. Aber äh, ich stehe hinter dir und ähm, was ich persönlich dann gerne mache, ist, ähm, ich frage, Peter, ich bin jetzt nicht sicher, wann wollten wir das Kramos Kramos machen? Mhm. Okay. Ja. 
Gut, ähm, erstmal vielen Dank äh, für die ähm, ausführlichen Antworten. Es kommt noch eine Frage auch von ähm, Volkert, aber aufgrund der Uhrzeit ähm, müssten wir jetzt tatsächlich uns auf den nächsten Track vorbereiten. Volkert und alle, die Interesse daran haben, mit Kegon sich auszutauschen äh, zum Thema Safe. Und hier geht es auch um das Renaming vom ATE, weil der als äh, Release Manager missverstanden werden ja. könnte. Da würde ich euch raten, geht mal in den Ausstellungsraum von Kegon. Und ähm, wenn ihr euch äh, um Tools in irgendeiner Form sorgt, könnt ihr auch gerne mal beim Agile Hive Stand vorbeischauen und ähm, damit würden wir jetzt eben auch in die Pause gehen, damit wir uns vorbereiten können auf den nächsten Talk. Der wird nämlich auch ganz interessant. Da geht es vor allen Dingen dann eben um die Menschen im Art. Ja, also ein Aspekt, den man gern mal so, ach ja, müssen wir uns irgendwann mal drum kümmern. Genau. Und also, dann sind zwei Jahre rum. Also dann, bis gleich. Musik